నమస్తే వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ నడుం నొప్పి భుజం నొప్పి మెడ నొప్పి వెను నొప్పి సమస్యలతో చాలా మంది బాధపడుతూ మానసిక శోభకు గురవుతూ ఉంటారు ఎన్ని చికిత్సలు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకపోవడం ఎలాంటి శస్త్ర చికిత్సలు చేయించుకున్న ఎలాంటి లాభం లేకపోవడం తోటి భరించలేని వేదనకు గురవుతూ ఉంటారు మరి ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి హోమియోలో ఉన్నటువంటి చికిత్సా విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని విషయాలు వివరించేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ ఓమర్ గారు దీనికి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ డబల్ త్రీ ఆర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో డబల్ ఫైవ్ నెంబర్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారు ఈ సమస్యను చెప్పి సొల్యూషన్ తెలుసుకోవచ్చు నమస్తే అండి నమస్కారం సో డిస్క్ సమస్యలు ఏ సందర్భాల్లో వస్తుంటాయి అంటే మామూలుగా డిస్క్ మీద ఒత్తిడి జరుగుతూ వాటి అరుగుదల మొదలైనప్పుడు డిస్క్ రీజనరేషన్స్ కానీ అరుగుదల మొదలైన తర్వాత మనకు డిస్క్లో చేంజెస్ కనబడడము డిస్క్ థిన్నింగ్ డిస్క్ బల్జెస్ డిస్క్ హర్నియేషన్ ప్రొట్రూజన్స్ ఇవన్నీ కూడా కనిపించిన రకంలో మనకు ఈ డిస్క్ సంబంధించి వ్యాధులు అనడక స్టార్ట్ అవుతాయి సో అధిక శాతంలో ప్రొలాబ్స్ ఇంటర్వర్టిబ్రల్ డిస్క్ అనడక సమస్య మనం ఎక్కువ శాతం చూస్తాము దీనిలో స్టేజెస్ వైజ్గా డిస్క్ బల్జెస్ ప్రొట్రూజన్స్ హర్నియేషన్స్ అనేక చూస్తుంటాము సో చాలా తక్కువ మందిలో ఆస్టియోఫైట్ ఫార్మేషన్ అనడక జరుగుతూ డాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఈ రకరకాలుగా సమస్యల వల్ల మనకు పెయిన్ స్టార్ట్ అవ్వడము డిస్క్ అనగా ముందు ఉన్న నరం మీద ఒత్తిడి వేస్తూ ఆ నర్వ్ రూట్ మీద ఒత్తిడి వేస్తూ ఆ కంప్రెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకు ఈ సమస్యలు మొదలైతాయి సో దీనిలో మనము స్పాండిలోసిస్లో దీన్ని ఒక కేటగిరీలో దీన్ని కేటగరైజ్ చేసుకుంటూ ఈ డిస్క్ సంబంధించి సమస్యల్లో మెడ సంబంధించి నొప్పులు నడుము సంబంధించి నొప్పులు భుజం నొప్పి సియాటిక సమస్యలు చేతులు కాళ్ళు తిమ్మిరి పడడం ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ సమస్యలు చూస్తుంటాము ఓకే సో శరీరంలోనే ఏ ఏ భాగాలు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి దీనికి డిస్క్ ప్రాబ్లం వల్ల అంటే అధిక శాతం మనకు కదలిక మెడ భాగం మరియు నడుము భాగంలో ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఈ డిస్క్ సంబంధి సమస్యలు మెడ భాగంలో మరియు నడుము భాగంలోనే కనిపిస్తాయి కొన్నిసారి మనకు డిస్క్ సంబంధి సమస్యలు వీప్ భాగంలో థొరాసిక్ వర్టిబ్రల్లో కూడా చూసే అవకాశం ఉంది బట్ దానివల్ల చాలా తక్కువ ఎఫెక్ట్ అనడగా చూస్తాము మామూలుగా కదలిక అనడగా ఉన్న చోటనే మనకు ఒత్తిడి అనడగా అవుతూ మనకు ఆ కదలికని సీమితంగా ఉంచే రకంగా ఈ నొప్పి రావడము మరియు తిమ్మిరి రావడం అనడగా మనం చూస్తుంటాము సో ఎక్కువ శాతంలో మనము సర్వైకల్ సంబంధించి స్పాండిలోసిస్ సంబంధించి సమస్యలు మరియు లుంబార్ స్పాండిలోసిస్ సంబంధించి సమస్యలు వీటితో సర్వైకల్ డిస్క్లో మరియు లుంబార్ డిస్క్లో సమస్యలు అనగా చూస్తుంటాము ఓకే డిస్క్ ప్రొలాబ్స్ అలాగే డిస్క్ జీ డీజనరేటివ్ అంటే ఏంటి అసలు ఏం కనిపిస్తుంది అందులో లక్షణాలు అంటే మామూలుగా చూడండి మన ఎముకలు ముప్పై మూడు ఎముకలు మన వెన్నుకు సంబంధించి ఉంటాయి దీనిలో ప్రతి ఎముక మధ్యలో మనకు దిండు ఉంటుంది అంటే మనకు మెడ భాగంలో ఏడు వీప్ భాగంలో పన్నెండు మరియు నడుము భాగంలో ఐదు ఈ అన్నిట్లో కూడా ప్రతి ఎముక మధ్యలో ఒక దిండు ఉంటుంది దాని కింద నడుము కింద ఉన్న శాక్రం మరియు కాకిక్స్ రీజన్లో డిస్క్ అనడుగా ఉండవు సో ప్రతి డిస్క్లో మనకు ఒక కుషన్ లాంటి ప్రభావం అనేది కనిపిస్తుంది అంటే మనకు మెడ మూవ్మెంట్ కావాలి నడుము మూవ్మెంట్ కావాలి మనకు షాక్ అబ్జార్బింగ్ కానీ మూమెంట్ని మనకు ఈజీగా చేసేది కదలికని ఈజీగా చేసేది ఈ డిస్క్ సంబంధించి మనము చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ డిస్క్ మనకు కొంచెం అరిగి ఈ రబ్బర్ వాషర్ మాదిరిగా కొంచెం సాగుతూ ముందుకు జరిగినప్పట్లో మనకు ఈ సమస్యలు మొదలైతాయి సో ఈ డిస్క్ బల్జెస్ అనగా చిన్నగా మనకు బల్జ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతూ అధిక శాతంలో సాగిపోతే దీన్ని ప్రొలాబ్స్ అంటూ అది పూర్తిగా చితికి టేర్ అనగా మనం యానులార్ టేర్ అనగా చూస్తాము చితికి లోపటున్న జెల్ లాంటి ద్రవం బయటికి రాబడుతూ దీన్ని హర్నియేషన్లో మనం గుర్తిస్తుంటాము సో అధిక శాతంలో మనం డిస్క్ బల్జెస్ మరియు ప్రొట్రూజన్సే చూస్తాము చాలా రేర్ కండిషన్లో హర్నియేషన్ సమస్యలు అవుతుంటాయి ఓకే అండి ఒక కాల సిద్ధంగా ఉన్న చూద్దాం హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నారెడ్డి గారు హలో చెన్నారెడ్డి గారు హలో చిన్నారెడ్డి గారు కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది ఓకేనండి వాయిస్ సరిగ్గా లేదు సో స్లిప్ డిస్క్ అంటే ఏంటి అంటే పచ్చి భాషంలో మనము స్లిప్ డిస్క్ అనగానే దీన్ని గుర్తిస్తాము అంటే మామూలుగా ఇది వరకు ఉన్న కండిషన్స్లో ఈ డిస్క్ని స్లిప్ డిస్క్ అనగా చెప్పేవాళ్ళు రీసెర్చ్ పెరుగుతూ పెరుగుతూ మనకు డిఫరెన్షియేషన్స్ వచ్చాయి 
బల్జ్ అన్నట్టుగా ప్రొట్రూజన్స్ అన్నట్టుగా దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేశారు సో ఈ పూర్తి స్థాయిలో ప్రొలాబ్స్ ఇంటర్వర్టిబ్రల్ డిస్క్ పిఐవిడి అన్నట్టుగా దీన్ని ఇది వరకు గుర్తించేవాళ్ళు సో మనము కామన్ టర్మ్గా యూజ్ చేసేది స్లిప్ డిస్క్ అన్నట్టుగా చెప్పేవాళ్ళు బట్ మనకు రాను రాను ఎంఆర్ఐ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కొత్త కొత్తగా మనకు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్కి అవగాహన వచ్చిన తర్వాత ఈ బల్జర్స్ ఈ డిస్క్ ప్రొట్రూజన్స్ అనడుగా స్టార్ట్ అవుతూ ఆ పాత పేరెట్ స్లిప్ డిస్క్ అనడుగా నెమ్మదిగా తగ్గుతూ ఉంటుంది సో ఈ స్లిప్ డిస్క్ అనే సమస్యనే మనము అధిక శాతము ఈ ప్రొలాబ్స్ కానీ ప్రొట్రూజన్స్ కానీ ఈ విధంగా ఈ సమస్యల్ని చూస్తుంటాము సో పేషెంట్స్ మన దగ్గరికి రావడము మెడ భాగంలో నొప్పి అనడుగా మరియు నడుము భాగం నొప్పి అనడుగా వచ్చిన వెంటనే మనము ఈ స్లిప్ డిస్క్ సమస్యని ఆంచన వేస్తూ ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాత దానికి ఎంఆర్ఐ ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనడుగా ఫైండ్ అవుట్ చేసి దీని సివియారిటీ బట్టు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి బల్జా ప్రొలాబ్సా ప్రొట్రూజన్సా ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ దాన్ని డయాగ్నోస్ చేస్తాం ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం హైదరాబాద్ నుంచి ప్రసాద్ గారు హలో నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ మీ ప్రాబ్లం ఓకే ఎప్పటి నుంచి అవుతుంది ఈ సమస్య ఎప్పటి నుంచి ఉంది మీకు టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి పడుకుంటే పడుకుంటే దిండు లేకుండా పడుకోలేను ఓకేనండి అంటే ఇప్పుడు మీకు మూవ్మెంట్ చేసినప్పుడు నొప్పి కూడా అవుతుందా లేకపోతే ఒట్టి మూవ్మెంటే జరుగుతా లేదా ఓకే సో కొన్నిసారి టార్టికోలిస్ అనే సమస్య మస్కులార్ రిజిడిటీ వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది మరియు డిస్క్ తక్కువ అవ్వడం వల్ల కూడా కొన్నిసారి మనకి సమస్య జరుగుతుంది అంటే మామూలుగా యాన్కైలోజింగ్ స్పాండిలైటిస్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళలో మరియు మసల్ స్పాజమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో అధిక శాతం ఆస్టియోఫైడ్స్ క్యాల్సిఫికేషన్ జరిగిన వాళ్ళలో మనకు నెక్ మూవ్మెంట్ సరిగ్గా కాకపోవడము అక్కడ పూర్తి ఎమ్మకలు అతికిపోవడం అనేది కూడా కొన్నిసారి జరుగుతుంది యాన్కైలోజింగ్ స్పాండిలోసిస్ని మామూలుగా బ్యాంబూ స్పైన్ అనేదిగా సమస్య చెప్తారు సో ఈ బ్యాంబూ స్పైన్ సమస్యలో మనకు ఎముక ఇంకొక ఎముకని అతికిపోవడం అనేటుగా స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇది ఒక వాత వ్యాధి అనేటుగా మనం గుర్తించుకోవచ్చు మీరు హెచ్ఎల్ఏబి ట్వంటీ సెవెన్ అనేటుగా ఒక పరీక్ష చేయించాలి ఎంఆర్ఐ సర్వైకల్ స్పైన్ అనేటుగా పరీక్ష చేయించాలి ఫర్దర్గా మనకు దీనివల్లలో మనకు ప్రాబ్లం ఎటువంటిది ఇది యాన్కాయలోజింగ్ స్పాండిలైటీస్ అయినా లేకపోతే ఉట్టి డిస్క్ సంబంధించిన సమస్య అయినా హర్నియేషన్స్ అయిన తర్వాత కూడా కొన్నిసారి ఈ సమస్య జరుగుతుంది సో ఈ రెండు ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా మీకు సమస్య ఏందనట్టుగా బయటపడవచ్చు మీరు తీసుకొని దగ్గరున్న హోమ్ కేర్ సెంటర్ని ఒకసారి సంప్రదించండి రైట్ సార్ ఇప్పుడు సయాటికాలో ఏం జరుగుతుంది ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి సయాటికా వస్తే అంటే సియాటికా అన్నట్టుగా మనకు సియాటిక్ నవ్ మన బాడీలో అతి పెద్ద నవ్ మనకు నడుము భాగంలో ఎల్ ఫోర్ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ మధ్యలో ఆ నర్వ్ రూట్ అన్నట్టుగా స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు పాదం వరకు మనకు నడుము నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ బొటనేల్ వరకు కూడా ఈ మనకు నరం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ నరం మీద వాటి నర్వ్ రూట్స్ మీద కంప్రెషన్ జరిగినప్పుడు మామూలుగా ఏమవుతుందంటే డిస్క్ ప్రొలాబ్స్ మనం ఇందాక చెప్పాము ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ముందున్న నరం మీద కానీ ముందున్న నరం రూట్స్ మీద కానీ ఈ ప్రభావం చూపిస్తుంటుంది సో ఇక్కడ కంప్రెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కంప్రెషన్ అన్నట్టుగా మనం చూస్తే అది ఒత్తిడి వేయడం సో ఈ ఒత్తిడి వేసినప్పుడు మామూలుగా అక్కడ మనకు నర్వ్ కంప్రెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నర్వ్ ప్రసన్న ఆ నరల్ ప్ర మనకు పెయిన్ ప్రసన్న కానివ్వండి దాన్ని స్పర్శ ప్రసన్న కానివ్వండి ఇవన్నీ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతూ మనకు కాలు తిమ్మిరి పడడము కాలు లాగడము మంటగా రావడము నొప్పి పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంటాయి సో ఈ సియాటిక్ అని సమస్య సియాటిక్ నర్వ్ రూట్స్ మీద కంప్రెషన్ జరగడం వీటితో స్టార్ట్ అవుతూ ఈ వేరే లక్షణాలు అనేటుగా చూపిస్తుంటుంది సో కొన్నిసారి అధిక ఒత్తిడి జరగడం వల్ల మనకు పూర్తి పారలైసిస్ మనకు పారపీజియా కూడా కండిషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనకు కాలికి స్పర్శ ఉండకపోదాం ఫుట్ డ్రాప్ అనేట కొన్ని సమస్యలు స్టార్ట్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఈ డిస్క్ సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు లైంగిక సమస్యలు కూడా దారితీస్తుందా అంటే మామూలుగా చూడండి అధిక శాతంలో ఒట్టి తిమ్మిరి వరకు మనకు ఈ సమస్యలు అన్నట్టుగా స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే నర్వ్ కంప్రెషన్ జరగడం వల్ల మామూలుగా నర్వ్ రూట్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినప్పట్లో మనకు స్పర్శ తగ్గడం వల్ల మనకు కొన్నిసారి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు బట్ తిమ్మిరి మంట వరకు ఈ సమస్య ఉంటుంది అధిక శాతం వచ్చే ఏమైనా సమస్య కనిపిస్తే డాక్టర్ దాన్ని సర్జరీ వరకు కొన్నిసారి అడ్వైస్ తీసుకోవచ్చు మనము ఈ విధంగా జరుగుతుంది సో మా అంటే లక్షణాల్లో మనకు కాల్ కాలు తిమ్మిరి మరియు మంటర్ రూపంలోనే కనిపిస్తే అవకాశం 
ఓకే సార్ ఇప్పుడు సర్వేకల్ వటిబ్రా అంటే మామూలుగా మెడ భాగంలో ఉన్న ఎముకలు సర్వైకల్ వర్టిబ్రా అంటారు ఇవి ఏడు ఉంటాయి మొదటి రెండు సర్వైకల్ వర్టిబ్రేజ్ అతుకొని ఉంటాయి వీటి కింద ఉన్న వర్టిబ్రేజ్లో మనకు డిస్క్ అన్నట్టుగా ఉంటాయి సో ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్లనే మనకు సమస్య స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మరి డిస్క్ సమస్యలకు అసలు పరిష్కార మార్గాలు ఏంటి అంటే మామూలుగా చూడండి డిస్క్ సంబంధించి సమస్యలు రావడంలో మనము ఎముకల్లో ఒత్తిడి జరిగిన తర్వాత మనకు ఎక్సర్సైజెస్ మరియు మెడిసిన్సే ట్రీట్మెంట్ అనుకోవచ్చు మేనేజ్మెంట్ ప్రకారంగా చూస్తే ఎక్సర్సైజెస్ మనకు టార్షన్ క్రియేట్ చేసేది మనకు కొన్నిసారి ఎక్సర్సైజెస్ మరియు నెక్ కాలర్ ఇవన్నీ వాడడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు మేనేజ్మెంట్ అయిన తర్వాత మనకు నొప్పి తగ్గితే బహుశా మనకు మెడిసిన్ ట్రీట్మెంట్ కూడా అవసరం ఉండకపోవచ్చు ఫ్యూచర్లో సివియారిటీ వచ్చిన తర్వాత మనకు సర్జరీ అన్నట్టుగా అవసరపడవచ్చు సో ముఖ్యంగా సర్వైకల్ రీజన్లో మరియు లుంబార్ రీజన్లో వచ్చే సమస్యల్లో మనము డిస్క్ ప్రొలాబ్స్ కానీ డిస్క్ ప్రొట్రూజన్ చూస్తుంటే అర్లీ స్టేజెస్లో ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారా మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మనం దీన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఎక్సర్సైజెస్లో చూస్తుంటే నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ నెక్ మసిల్ స్ట్రెంగ్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది కొన్ని ఉంటాయి మీకు మీ ఫిజియోథెరపిస్ట్ కానీ డాక్టర్ కానీ ఈజీగా చెప్తారు సో ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఇంట్లో మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ పాటిస్తే సుమారుగా మనకు నెక్ ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువైతాయి ఫర్దర్గా హోమియోపతి మెడికేషన్ వాడడం వల్ల ఈ డిస్క్ సంబంధించిన సమస్యల్లో మనకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది స్టేజెస్ పడుతూ మనం దీన్ని కరెక్ట్ చేసుకొని బల్జెస్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం టైం తక్కువ పడవచ్చు ప్రొట్రూజన్స్ ఉంటే కొంచెం టైం ఎక్కువ పడవచ్చు ట్రీట్మెంట్లో పూర్తి స్థాయిలో మనకు డిస్క్ ప్రొట్రూజన్స్ తక్కువ అవుతూ కంపరేషన్ అనేటుగా తగ్గి తగ్గి మనకు పెయిన్ సిమ్టమ్స్ కానీ నరం మీద ఒత్తిడి కానీ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ కానీ తిమ్మి రావడం కానీ ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతుంటాయి అధిక శాతం కాంప్లికేషన్ పెరిగితే గనక మనకు బహుశా సర్జరీ వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా రావచ్చు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్జరీ వచ్చే అవకాశం మనం చూస్తున్నాము బట్ సర్జరీకి కాంప్లికేషన్స్ అన్నట్టుగా అదేవిధంగా ఉంటాయి మనం సర్జరీ చేసిన తర్వాత కూడా కొన్నిసారి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఒకవేళ ముందు జాగ్రత్త నుంచే మనం దీన్ని అనాలిసిస్ చేస్తూ మేనేజ్మెంట్ మరియు హోమియోపతి మెడికేషన్స్ ద్వారానే తగ్గించుకుంటే చాలా బెటర్ ఉంటుంది సర్జరీ వెళ్ళిన తర్వాత కొన్నిసార్లు రిపీటివ్ మోడ్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు కూడా మీరు హోమియోపతి మెడికేషన్స్ వాడుతూ దీన్ని తగ్గించవచ్చు ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ లో చూద్దాము వెస్ట్ గోదావరి నుంచి రాజు గారు హలో హలో రాజు గారు చెప్పండి సార్ నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు చెప్పండి రాజు గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం వెల్లింగ్ దగ్గర నడుము దగ్గర నొప్పి పడుతుంది సార్ బాగా ఓకే అంటే డాక్టర్ గారిని ఇంకా అడిగితే డాక్టర్ గారు అన్నారు డిస్క్ లేదు అంతా బాగానే ఉంది ఒక విటమిన్ టాబ్లెట్ ఇచ్చారు సార్ ఓకేనండి విటమిన్ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు కాకపోతే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కంటిన్యూస్ చేస్తే మళ్ళీ ఒకసారి అట్లా ఓన్లీ లేస్తే పట్టేసినట్టు అవుతుంది సార్ అది చేయించాను ఎంఆర్ఐ తీయించారా రాజు గారు ఎంఆర్ఐ కాదు సార్ ఎక్స్రే తీయించారు బాగానే ఉందన్నారు సో అంటే ఇప్పుడు హోమియో దానికి వెళ్తే మళ్ళీ టాబ్లెట్స్ మానేసి చేస్తే సార్ ప్రొసీజర్ ఏమన్నా సార్ తప్పకుండా మీ వయసు ఎంత ఒకసారి చెప్పండి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సుమారుగా చూడండి ఎక్స్రేలో మనము ఒట్టి ఎముకల్లో సమస్య అన్నట్టుగా చూసుకోవచ్చు అంటే ఎముక మధ్యలో ఉన్న దిండు అన్నట్టుగా సాఫ్ట్ టిష్యూ అంటే కండ్రం రూపం సో ఈ కండ్రం రూపం అనడుగా ఎక్స్రేలో పూర్తిగా బయటపడదు మనకు ఎక్స్రే అనడుగా బొక్కల్లో వచ్చే సమస్యలు ఫ్రాక్చర్స్ మరియు డిస్క్ రిప్లేస్మెంట్ కానీ ఆస్టిఫైడ్స్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటాము సో ఎముక మధ్యలో ఉన్న దిండు గురించి మనకి ఏమైనా సమస్య వచ్చింది అనుకోండి అది ఎక్స్రేలో బయటపడదు మీరు ఎంఆర్ఐ తీయించాల్సి వస్తుంది కావచ్చు మీకు విటమిన్ డి లోపము క్యాల్షియం లోపం వల్ల కూడా కొన్ని సమస్యలు మొదలైతూ ఉంటాయి ఇది సప్లిమెంటేషన్ న్యాచురల్గా చేస్తే కూడా సరిపోతుంది క్యాల్షియం ఉన్న పదార్థాలు ఎక్కువ తినడము మనము సూర్యకిరణాలకి ఎక్కువ శాతంలో తగలడం వీటి వల్ల విటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ కూడా అయిపోతుంది ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ మీకు నొప్పి ఇంకా ఉందనుకోండి మీరు ఎంఆర్ఐ ఒకసారి వెళ్ళండి తప్పకుండా హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా మీరు దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో తగ్గించవచ్చు శాశ్వత పరిష్కారం దొరికే అవకాశం కూడా ఉంది సార్ ఇప్పుడు స్పాండిలోసిస్ అంటే స్పాండిలైటిస్ వచ్చిందని అది డిస్క్ ప్రాబ్లం వల్ల వచ్చిందని మనం ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తాం 
अंत मूल चूँ रिकग्नेशन अच्छे चाल कष्ट मन चूस अटे डिस्क संबंधी समस्या मामूल अधिक शात प्रॉब्लम्स अने कस्क समस्या बल अभी स्पाडिस्ट का स्पाइटिस इतर वे संबंधित समस्या का सो एम ओवराल वे डैमेज कावटमु वे मुक्ल डैमेज कावटमु मरी डिस्कना प्रॉब्लम वर्वा जरग्न मैक्सीम शात मन को डिस्क पड़ने प्रभाव तरवा नरम अवत मन को पेन स्टार्ट आव स्टार्ट अंत को सारी मन को फ्राक्चर्स आव जरूत सो वेजिंग अनेंटर अंत यमक कटूम इवन स्टार्ट सो यमक कटन तरवा वस्क प्रभाव विस्क प्रभाव वाल मन को नरम कंप्रेषन जी पेन स्टार्ट सो ई विधा चूसक सो क्युमलेटिव मन चूसक डिस्क संबंधी समस्या वाले प्रॉब्लम से सो दी गुर्त नार्मल एग्जामे चर्वा कोई सारी पूर्ति स्थाई अभी बैठ पड़ा एमआर स्का दी पूर्ति मन क्लीयर क्लारीफाइड ओके नड़ पने जनरल चाल सदर्भा वस्तु उ सो ये कारण वाल वाने रिकग्न कष्ट अच्छे डिस्क प्रॉब्लम वाले नड़म नोपिदने रिकग्न अटे मूल चूँ नड़म नोपि एक्व शात चाल मिल कभी तात्कालिकवच्छ दीर्घकालिकवच्छ मामूल तात्कालिक नोपि मन को पोस्टर डिफेक्ट वालों रावचु अधिक पनी चेयर एग्जर्शन अटम एग्जर्शन वाल रावचु मूल सो so, आड़वा कोई स्टेजेस फीमेल्स कोई टाइम काम पेन अनेक कई सो ई टाइम बीइंग पेन एदी अभी डिस्क वाल तपक का प्रती रोजू डिस्क प्रॉब्लम अने प्रती रोज नड़म नोपि मरी मेड नोपि वस्तुटे वाइप नोपि एक्वि नड़म पटे दीर्घकालिक नोपि मन को प्रॉब्लम चवं लक्षण पट्टी दीर्घकालिक समस्या मन को अधिक शात डिस्क संबंधी समस्या वस्ताई काबी दी गुर्त सो कोई सारी फीमेल्स मरी मेल्स कोई पे वर्क एक्सइज से पेन एक्व तक चूस्ट सो कोई बैक् स्ट्रेंथनिंग एक्सइज मरी नैक् स्ट्रेंथनिंग एक्सइज उठाई सो ई एक्सइज पाटा तरवा फस्ट मूमेंट नोपि पे मल्ल तरवा नोपि तग्पोन सो दी प्रभाव तो मन चूड़ी नैक् मेड बैक प्रॉब्लम उ दाने बटी मन दाने ट्रीटमेंट अने स्टार्ट स्टार्ट ओके अभी नैक्स्ट कॉलर चुदा वेस्ट गोदावरी नीचे तेज गार हलो हलो तेज गारे सर की तेज गार बैक मन को नड़म भाग में नोपि वस्को दीर्घकालिक मन को नोपि नोपि का लागतनाई अने कड़म संबंधी समस्या वे संबंधी समस्या मन गुर्त को नड़म नोपि मुंक पाक कड़पल वाइप पाक मूत्र मंट को वेप रावचु रूपू रावचु इध कि समस्या मन अवच्छ सो मेरे रू सम शात बाधपेटे नड़म नोपि मन का नोपि स्टार्ट करू कड़प नोपि अनेक स्टार्ट मूत्र में मंट इधनी फर्दर का डॉक्टर दिल्ली तक हेल्प सो एज ग्रूप वाले समस्या वे अवकाश इट कल में थर्टी एज दाटन वाले वस्तु कदा अंत मूल चूँ इधर डीजनरेशन प्रॉब्लम्स अने अरुद समस्या पेद वयस कंटे वाल कोई लोपाल वाल क्या डेफिशिय विटम डी डेफिशिय मसल स्ट्रेन का कारण मन की अरुद समस्या डिस्क प्रोलास चूसेवा मध्य मानसिक शारीरिक वरुत मन को पोस्टरल डिफेक्ट्स का सीडरी हाबिट का शात कूचो निचो पनी चेयर वाल मन पड़क तरवा पोस्टर सरग् मेटी 
మ్యాట్రసెస్ లో డిఫరెంట్ మ్యాట్రసెస్ వచ్చాయి కాటన్ మ్యాట్రస్ అన్నట్టుగా కాయిర్ మ్యాట్రస్ సో ఈ మ్యాట్రసెస్ లో కూడా ఏమైతుంది అంటే మనకు పాస్చర్ సరిగ్గా ఉండదు ఎక్కువ శాతం కంప్యూటర్ ముందు కూర్చోవడము ఫోన్స్ లో ఆడడము నెక్ పోస్టర్ సరిగ్గా ఉండకపోవడం ఇవన్నీ కారణాల వల్ల మనకి ఈ సమస్యలు ఈ మధ్య థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లో కనిపిస్తుంది ఓకే పాట్స్ పైన అంటే ఏంటి అంటే పాట్స్ పైన్ అన్నట్టుగా ఒక వెన్ను సంబంధించిన సమస్య అనే దీన్ని టీబీ స్పైన్ అన్నట్టు కూడా అంటారు క్షయవ్యాధి మనకు ఛాతి కాకుండా వెన్ను మొక్క సంబంధించి ఇన్ఫెక్షన్ తీసిన తర్వాత ఇది ట్యూబర్ క్లోసిస్ అన్నట్టుగా మనము వెన్ను సంబంధి సంబంధించి చూస్తే దీన్ని పాట్స్ పైన్ అంటారు సో ఇక్కడ ఎముక పూర్తిగా కొరికేయడం ఈ వ్యాధి వల్ల ముం పక్కకున్న డిస్క్లో సమస్యలు రావడం ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతుంటాయి సో దీన్ని పాట్స్ పైన అడుగు గుర్తిస్తారు దీనిలో అధిక శాతము ఫీమేల్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటారు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతూ వెయిట్ లాస్ అనేటుగా చూసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో క్షయ వ్యాధిలు వచ్చే లక్షణాలు కూడా కొన్నిసారి కనిపిస్తుంటాయి బట్ ఇది వెన్ను సంబంధించి క్షయ వ్యాధి అనేటుగా చెప్పుకోవచ్చు సో డిస్క్ వాపుతో రిస్క్ ఉంటుందా అసలు ఎందుకు వస్తుంది వాపు అంటే మామూలుగా ఈ డిస్క్ సంబంధించి సమస్యలు పోస్చురల్ డిఫెక్ట్స్ వల్లనే ఎక్కువ శాతం చూస్తుంటాము అంటే మనకు నడుము కానీ మెడ కానీ సరిగ్గా పోస్చర్లో మెయింటైన్ అవ్వకపోవడము వాటి వల్లనే మనకు ఒత్తిడి జరుగుతూ కంప్రెషన్ కానివ్వండి మనకు దానిలో రప్చర్ కానివ్వండి దానివల్ల మనకు మనకు ఫ్రిక్షన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ సమస్యలు స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఈ విధంగానే డిస్క్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేటుగా మనం చూసుకోవచ్చు ఓకేనండి సో వ్యాధి నిర్ధారణ ఏ రకంగా చేసుకోవాలి ఎలాంటి టెస్టులు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే మామూలుగా చూడండి ఎంఆర్ఐలోనే పూర్తి స్థాయిలో తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మనకు సాఫ్ట్ ఇష్యూస్ కాబట్టి మనకు కండ్రాలు సంబంధించింది మనకు నరాలు సంబంధించి కంప్రెషన్ ఎక్కడ ఉంది ఏ వైపు ఉంది లెఫ్ట్ ఆ రైట్ ఆ ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనం అధిక శాతము సిటీలో కానీ ఎక్స్రేలు తెలుసుకోలేము ఎంఆర్ఐలో ఎంఆర్ఐలో డిస్క్ కంప్రెషన్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి నర్వ్ కంప్రెషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎంఆర్ఐ తీస్తేనే బయటపడుతుంది కొన్నిసారి ఇతర సమస్యలు హెచ్ఎల్ఏ బి ట్వంటీ సెవెన్ అనే పరీక్ష ద్వారా యాన్కైలోజింగ్ స్పాండిలైటీస్ ఉందా లేదా అన్నట్టుగా తెలుసుకోవచ్చు కొన్నిసారి వాతం సమస్యలు కూడా రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఫ్యాక్టర్ అన్నట్టుగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఇతర వెన్ను సంబంధి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నా సరే మనకు బయటపడతాయి సో కొంతమంది సర్జరీస్ చేయించుకుంటారు క్లిప్స్ లాంటివి పెడుతూ ఉంటారు దానికి అయినప్పటికీ కూడా ఆ పెయిన్ నుంచి బయటపడరు సో దానికి ఎట్లాంటి మరి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అసలు అంటే మామూలుగా చూడండి డిస్క్లో ల్యామినెక్టమి అని సర్జరీ చాలా కామన్గా చేస్తుంటారు ఈ మధ్య కొత్త ప్లేట్స్ ఫిట్ చేయడం మరియు డిస్క్ చేంజ్ చేయడం అనేటుగా ఆర్టిఫిషియల్ సింథటిక్ డిస్క్ పెట్టడం అనేటుగా సర్జరీ స్టార్ట్ అయింది సో రిప్లేస్మెంట్ డిస్క్స్లో మనకు కొంచెం పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అనేటుగా కనిపించే అవకాశం ఉంది బట్ ఒకవేళ వయసు పెద్దగా ఉంది అనుకోండి రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఏమైతుంది అంటే ల్యామినెక్టమీ అనడుగా సర్జరీ అనడుగా కామన్గా చేస్తున్నప్పట్లో ఒత్తి ఒత్తిడి అనడుగా తీస్తున్నారు బట్ డిస్క్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని ఎటువంటి హెల్ప్ చేస్తలేరు అంటే డిస్క్ కంప్రెషన్ అవుతుంది అది సాగిపోయింది వాటికి ఏదైనా కరెక్ట్ చేయవచ్చా అనడుగా మనం అది చూడకుండా మామూలుగా వెన్ను ఎముక మధ్యలో ఒత్తిడి అనడుగా క్లియర్ చేస్తూ నరం మీద ఒత్తిడి అనడుగా తీయడం అనడుగా స్టార్ట్ చేస్తారు సో వీటి వల్ల డిస్క్ ఇంకా సాగి మళ్ళీ బహుశా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయడం అనడుగా సహజంగా చూస్తూ ఉంటాము సో ఆ విధంగా చూస్తే ల్యామినెక్టమీ పూర్తి సర్జరీ అనగా కాదు అనగా చెప్పవచ్చు డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్లో డిస్క్ అనగా ఆర్టిఫిషియల్ వేస్తుంటారు కాబట్టి కొంచెం మనకు కొంచెం భాగం వరకు ఈ పెయిన్ కంట్రోల్ కానీ మనకు రీప్లేస్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం బెటర్మెంట్ అనగా చూడవచ్చు బట్ అవి కూడా చాలా రేర్ అన్నట్టుగా కేసెస్ చూస్తాం ఎందుకంటే ప్రొసీజర్ కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటుంది దానికి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని బహుశా ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా కనిపిస్తాయి సో ఎటువంటి ఆహార నియమాలు పాటిస్తే ఎలా అలా లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనం బయటపడవచ్చు అంటే మామూలుగా చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనకు పోస్టర్ డిఫెక్ట్ అన్నట్టుగా చెప్పొచ్చు అంటే మనం కూర్చునే విధానము పండుకునే విధానము మనము ట్రావెలింగ్ ఎట్లా చేస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా మనము కరెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది పోస్టర్ అనగా మనకు 
వర్టిబ్రే సర్వైకల్ రీజన్లో కొంచెం ముందుకు బెండ్ అవుతుంది వీప్ రీజన్లో కొంచెం వెనుకకు బెండ్ అవుతుంది నడుములు రీజన్లో కొంచెం వెనుకకు బెండ్ అవుతుంది ఈ పోస్చర్ అండగా తప్పకుండా మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మనం చైర్స్ కూడా చూస్తాము చైర్లు కూడా కొన్ని నాచెస్ ఉంటాయి ఈ నాచెస్ని మనం తప్పకుండా మెయింటైన్ చేస్తే బహుశా మనకు పోస్చర్ డిఫెక్ట్ వల్ల వచ్చే సమస్యలు తగ్గిపోతుంటాయి పండుకున్నప్పుడు కూడా వెల్లని కింద పండుకొని దిండు ఉట్టి మెడ కింద వేసుకొని మనం స్ట్రైట్గా పండుకుంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సైడ్ వే స్లీపింగ్ అనగా మన పోస్చర్ చూస్తే అది కొంచెం సెకండ్ బెస్ట్ వే ఆఫ్ స్లీపింగ్ అనగా అనుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా పాటిస్తే మనకు పోస్చర్ డిఫెక్ట్స్ తక్కువైతుంటాయి అది కాక వచ్చిన వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి ఇవి పాటిస్తూ వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజెస్ నెక్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ మరియు బ్యాక్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి ఇవి చేస్తే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఆహారంలో కాల్షియం మనకు వచ్చే ఆహారము తప్పకుండా వాడుతుండాలి పాలు పాలకూర కొన్ని కాల్షియం ఎక్కువ ఇచ్చే పదార్థాలు వాడడం వల్ల మనకు కాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ న్యాచురల్గా జరుగుతుంది విటమిన్ డి కోసం కూడా మనం న్యాచురల్గా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఫిష్ ఎగ్ ఫార్టిఫైడ్ ఉన్న మెటీరియల్స్ మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాము పాల్లో విటమిన్ డి కలిపి వస్తుంది సో ఈ ఆహారాలు తింటూ ప్రతిరోజు సూర్యకిరణాలకి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎక్స్పోజ్ అయితే తప్పకుండా విటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది మనకు బహుశా విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ కూడా తగ్గుతాయి సో సర్జరీ వరకు వెళ్ళకుండా హోమియోలోనే ప్రతి ఒక్కరికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందా లైక్ ఏజ్ బార్ అయిన వాళ్ళు కూడా హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఫలితం ఉంటుందా తప్పకుండా ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు చూడండి కామన్ ప్రాబ్లం అనగా స్టార్ట్ అయ్యేది పెయిన్ వల్లనే పేషెంట్ మనకు రిప్రజెంట్ అనగా అవ్వడము డాక్టర్ని సంప్రదించడం అనగా మనకు పెయిన్తోనే స్టార్ట్ అవుతారు సో పెయిన్ తగ్గితే కనుక వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మనకు తప్పకుండా ప్రాబ్లం క్లియర్ అయినట్టుగానే సో పేషెంట్ వయసు ఎంత ఉన్నా మనకు పెయిన్ తగ్గింది అనుకోండి దానిలో ప్రాబ్లమ్స్ అనగా రిజాల్వ్ అవుతున్నట్టు కనిపించితే తప్పకుండా ప్రాబ్లం మనకు తగ్గినట్టుగానే అనుకోవచ్చు రెండవది వయసులో ఉన్న వాళ్ళలో పర్మనెంట్ సొల్యూషన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటాయి అంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళలో డీ జనరేషన్ అర్లీగా అవుతున్నాయి అనుకోండి సో ఇటువంటి పక్షంలో వాళ్ళకు అర్లీ డీ జనరేషన్ ప్రాబ్లమ్స్తో సఫర్ అయిన తర్వాత హోమియోపతి మెడికేషన్స్తో బూస్టింగ్ జరిగిన తర్వాత ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కరెక్షన్స్ మనం మేనేజ్మెంట్ ద్వారా ఎక్సర్సైజెస్ ఆహారంలో తీసుకున్న తర్వాత సరిపోయేటట్టుగా ఇవన్నీ చేస్తే తప్పకుండా వాళ్ళకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది పెద్ద వయసు వాళ్ళకు డీ జనరేషన్ అవుతుంది కాబట్టి అరుగుదల వాళ్ళకు సహజంగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకు పెయిన్ సబ్సైడ్ చేస్తే తప్పకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నార్మలైజ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తాయి సో హోమియోపతి ద్వారా ఇతర ఏజ్ గ్రూప్స్లో కూడా మనం ఈ సమస్యని తగ్గించే అవకాశం ఉంది అది కూడా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కోసం కూడా ప్రయత్నం చేయొచ్చు సో హోమియో ట్రీట్మెంట్లో ఇప్పుడు ఎర్లీగా వాళ్ళకి రిలీఫ్ కావాలని అంటే పాసిబుల్ అవుతుందా ఎందుకంటే డిస్క్ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ రోజులు వాళ్ళు క్యారీ చేయలేరు కాబట్టి సో సర్జరీకి వెళ్ళకుండా ఎర్లీగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది తప్పకుండా చూడండి హోమియోపతిలో ల్యాట్ మనకు కొల్లాట్రల్ ట్రీట్మెంట్ అనగా ఈ మధ్య కొత్త కొత్తగా స్టార్ట్ అయింది అంటే అడ్వాన్స్ జీనోమ్ థెరపీలో పెయిన్ సబ్సైడ్ అవ్వడానికి మనకు పెయిన్ మెడిసిన్స్ కూడా ఇస్తుంటారు దీర్ఘకాలికంగా ఈ పూర్తి రెక్టిఫికేషన్ కోసం కూడా మనము శాశ్వత పరిష్కారం కోసం కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇస్తుంటారు అంటే టైం బీయింగ్ పెయిన్ రిలీఫ్ కోసం మెడిసిన్స్ ఇస్తూ వ్యాధిని పూర్తిగా తగ్గించే అవకాశం కూడా చూస్తున్నాము సో అందుకే పెయిన్ని సబ్సైడ్ చేస్తూ మనము రూట్ కాజ్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వ్యాధిని పూర్తిగా తగ్గించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము సో మనం కొల్లాటరీ రెండు సమస్యలు కూడా తగ్గిస్తున్నాం కాబట్టి హోమియో బెస్ట్ ఆప్షన్ అన్నట్టుగా అనుకోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వెన్నెనొప్పి సమస్యలకు హోమియో చికిత్స విధానాలు తెలియజేసినందుకు ఇది వాళ్ళ లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉండండి టీవీ